Balón que va llevando la gente de Nacional. Despejó mal Burdizo. Le deja el rebote ahora para que se venga Romero. Centro de Romero. Fue penal. Fue penal. penal. Grosero. Grosero penal de Chiqui Pérez. Fue? Chiqui Pérez. ¿Cómo lo va a empujar en el aire? Y lo echa. Y lo echó. Y roja. Pero claro, por favor. Pero cada partido hay que sufrir con un, un penal tan grande, tan evidente. Tan evidente. Si lo estaba mirando, o pegaba el freno y lo dejaba en fuera de juego, o lo iba a buscar saltando. Pero no, olvidarse de todo y pegarle un empujón hacia adelante. Tan obvio y tan evidente que todo lo iban a cobrar. Si no era el árbitro, era en línea. Una grosería de un jugador además amonestado. Boca se queda con 10 y con un penal en contra. Ah, bueno, cuando hablamos de concentración y de estar metido... Este tipo de barbaridades no, no se pueden justificar bajo ningún punto de vista. Penal para Nacional, que no había hecho nada, ¿eh? Poquito. Un error de Burdizo, así nace esto. Despejó mal, centro cruzado y error de Chiqui Pérez que encima deja un penal y una expulsión. Penal para Alonso, ahí va. Alonso contra Orión, tiró arriba del travesaño, la sacó de la cancha. ¡Afuera el penal de Alonso! ¡Levanta los brazos, Orión! 0 a 0 el partido en 23. Hubo que sufrirla, Simone. ¿Y qué podemos agregar? Respire profundo. Acomódese. Tenga un poco de fe y confianza en el rearmado de este equipo. Bianchi se fue hasta la línea de lateral de la mitad de la cancha. Habló con Riquelme. Hay que rearmar momentáneamente con Ribair en el fondo. Hasta el ingreso de Caruso. Alonso. Gracias por pegarle mal. Le va a pegar Riquelme. A ver, Román, iluminate. A ver, Riquelme, 42. Le va a pegar el distinto. Contra el arco de la Colombres. Ahí va Riquelme, amaga en primera instancia, pero pegale con rosca, Román. Dale al arco, Riquelme, la pinchó al segundo palo. El arquero con los puños. Penal para Boca, cobró. Penal para Boca, cobró el brasileño. Penal para Boca, cobró el brasileño. Y un amonestado, Javi. La amarilla arriba, Boca y este penal, otro amonestado en Nacional, una posibilidad inmejorable. Scotty, ¿eh? Para sacar ventaja, no estaba amonestado anteriormente. Y ya se acomoda Román, Peto. Ya se acomoda Riquelme. Penal para Boca, 43. Cómo cambia la historia en el fútbol, ¿no? Tuvo el penal nacional y lo marró. Boca sufría con uno menos. Ahora hay penal para Boca. Le va a pegar el distinto. Acomoda Riquelme. Prepara el volumen de las 7.50. Ahí va Riquelme contra el arco de la Colombres. Da la orden el árbitro. Ahí va Riquelme. Le va a pegar Román. Se adelanta el distinto. Golazo de Boca en el centenario, 44 minutos del primer tiempo. Le tiro penal, como se ejecuta un penal. Viene al ángulo del arquero Baba. Y Boca, y Boca cuando sufría. Y Boca cuando se la veía complicada en el centenario. Manda ahora, arriba Boca. Dale vos, eh. dale vos. Que se puede ganar en este estadio de Montevideo. Boca, arriba Boca, 1 a 0, Boca, pelea en serio en el grupo 1 de la Libertadores, porque volvió la magia, porque frotó la lámpara, porque está el distinto, Riquelme para el Geneise. Lo dejó totalmente desorientado a Baba, con un recurso inmejorable que la pegada de derecha de Román, la pelota adentro, Boca lo obligó a Nacional a sacar del medio, Está ganando antes del cierre, increíble, un primer tiempo que tuvo de todo, pero que tuvo el gol en el final.